குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங்கில் டீச்சிங் ஆஃப் காம்போசிஷன் இதை பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங்கில் நாம் போடுகிற ஆறாவது வீடியோ டீச்சிங் ஆஃப் காம்போசிஷன் ஒரு காம்போசிஷன் கிளாஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா லாங் சைஸ் நோட்டு வாங்கியிருப்பாங்க காம்போசிஷன் எழுத சொல்லுவாங்க அதில் நீங்கள் ஒரு சைடு தான் எழுதணும் லெஃப்ட் சைடில் கரெக்ஷன் போட்டு அந்த தப்பு என்னவோ அதை லெஃப்ட் சைடில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸில் நம்ம காம்போசிஷன் எழுதியிருப்போம் இப்போ எப்படி காம்போசிஷன் எழுதுறத டீச் பண்ணுறது அப்படின்னா இதில் ரெண்டு வகையான மெத்தட் இருக்குது ஒன்று கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன் இன்னொன்று கைடட் காம்போசிஷன் இப்போ இதில் கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன் கைடட் காம்போசிஷன் இந்த ரெண்டில் கைடட் காம்போசிஷன் கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க உங்கள் கண்ட்ரோலில் எழுதுறது கைடட் காம்போசிஷனாக நீங்கள் சும்மா ஒரு ஒரு கைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அவனே எழுதணும் கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷனாக முழுக்க முழுக்க உங்கள் கண்ட்ரோலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எழுத வைக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன் பேர் அப்படி இல்லாமல் சும்மா ஒரு ஐடியா மாத்திரம் நம்ம கொடுத்துறது இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இது மாதிரி நீ செய் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவன் செஞ்சுருவான் அதுக்கு பேர் கைடட் காம்போசிஷன் பேர் கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன் என்பது ப்ரைமரி ஸ்கூல் லெவலில் அல்லது மிடில் ஸ்கூல் அஞ்சாவதுக்கு கீழே ப்ரைமரி மிடில் ஸ்கூல்னால் அப்படின்னா ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி இங்கே படிக்கிற பையங்களுக்கு கைடட் காம்போசிஷன் தான் ஐம் சாரி கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன் தான் அவனுக்கு ஈஸி ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அவன் லெவலுக்கு ஒரிஜினல் காம்போசிஷன் எழுத அவனுக்கு முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அவனுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னாவே ரிப்பீட்டிங் திரும்ப 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 அவனுக்கு ரிப்பீட்டடாக ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து ஏற்கனவே அவனுக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் ஐட்டம்ஸ் இருக்க முடியாது அவனுக்கு போய் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சென்டென்ஸ் பேட்டர்னில் அவன் எழுத முடியாது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் அவனுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருப்பீங்க சின்ன கிளாஸில் சின்ன சின்ன ச காவ் அப்படின்னா அது ஒரு கவ்வை பற்றி ஒரு சின்ன 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 சென்டென்ஸாக தான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ அந்த சின்ன சின்ன சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணி அவனை எழுதுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல்டாக நீங்கள் அவனை கைட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இப்போ இது எப்படி அப்படின்னாக்க ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் டேபிள் மாதிரி தான் சப்ஸ்டியூட் இந்த இடத்துல இதுக்கு பதிலாக நீ என்ன போடுவார் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் நடுவில் நடுவில் ஒரு டென்ஸை எடுத்துடுறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸை எடுத்துடுறது அல்லது அட்வர்ப்ஸை எடுத்துடுறது எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்த நீ ஃபில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே அவன் சரியான டென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபில்லப் பண்ணும் அல்லது இதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட அப்ஜெக்டிவ் அல்லது குறிப்பிட்ட அட்வர்ப் எதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஃபில்லப் த பிளாங்க்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபில்லப் த பிளாங்க்ஸை முதல்ல அவன் ஃபில் பண்ணும் அப்போது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டென்ஸ் தான் பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல இந்த அப்ஜெக்டிவ் தான் பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல இந்த அட்வர்ப் தான் பயன்படுத்தணுங்கிற ட்ரைனிங் அவனுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவனை வந்து சின்ன சின்ன சென்டென்ஸாக நீங்கள் எழுத சொல்லணும் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணான்னா ஒரு ஸ்டோரியை பையனாக படிக்க சொல்லணும் ஒரு கதை அல்லது ஒரு லெட்டர் அல்லது ஒரு சின்னதாக ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் அவன் ஸ்கூல் புத்தகத்தில் இருக்கிறதையே நீ முதல்ல படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் படிச்சுட்டு அதில் லிங்க் வேர்டு இருக்குல்ல அந்த லிங்க் அண்டு பட்டு ஸோ என்ற லிங்க் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணால் சர்க்கிள் பண்ணணும் சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அவனுக்கு அதே பேசேஜில் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வர்ப்ஸு பங்க்சுவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடணும் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துலலாம் பிளாங்காக விட்டணும் பிளாங்காக விட்டுட்டு அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வர்பு போடணும் எந்த இடத்துல கமா ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் எந்த இடத்துல என்ன ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணணும் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு சீத்தாவை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே வரான் அப்போ இங்கே ஷீன்னு தான் போடணும் அல்லது ஹெர்ரு தான் போடணும்னு அவனுக்கு தெரியணும் அல்லது அங்கே ஒரு பஷீர் அப்படின்னா ஒரு பையனை பற்றி வருது அப்போ அவன் வந்து என்ன பண்ணலாம் இங்கே எந்த இடத்துல ஹீ போடணும் எங்கே ஹிம்மு போடணும் எங்கே ஹிஸ் போடணும் அப்படிங்கிறத அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது மாதிரி ப்ரோனவுன்ஸு அப்ஜெக்டிவ்ஸு வர்ப்ஸு பங்க்சுவேஷன் எங்கே கமா போடணும் எங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் எங்கே செமிகோலன் வைக்கணும் எங்கே கோலன் வைக்கணும் எங்கே எக்ஸ்க்ளமேட்ரி மார்க்கு எங்கே கொஸ்டின் மார்க்கு என்று அவனுக்கு பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் எல்லாம் அவன் கரெக்டாக போடுறானா அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் அவனுக்கு சொல்லி கொட
செட்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டவுன்னே பையங்க வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த கேள்விங்களுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அந்த ஆன்சர் எல்லாம் ஒரு பேராகிராஃபாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி அதுக்கு ஒரு பதில் இப்போ அவன் பதில் சொல்லிக்கிட்டே வர்றான் அந்த பதில் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பேராகிராஃபாக அவனுக்கு ரைட் பண்ண சொல்லணும் அதே தான் நம்ம கேட்குற கேள்வி அதுக்கு பதில் அடுத்த கேள்வி அடுத்த பதில் அடுத்த சரி இந்த கேள்விக்கான பதில் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃபாக எழுது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ திஸ் இஸ் கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன் அடுத்தது செகண்டரி ஸ்கூல் லெவல் அதாவது ஹை ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் லெவல் அங்கே கண்ட்ரோல்டு காம்போசிஷன்லேருந்து இப்போ கைடட் காம்போசிஷனுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம அவனை கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுவார்னா வாத்தியார் வந்து கிளாஸில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை சத்தம் போட்டு படிப்பார் படிக்கும் போதே அந்த காதில் வாங்கிக்கிட்டு லிசனிங் கேட்டுட்டு பையன் என்ன பண்ணால் அதை ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கணும் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அந்த நோட்ஸை வச்சு ஒரு பேராகிராஃப் எழுதணும் அந்த ப அந்த பேராகிராஃப் அந்த நோட்ஸை பேஸ் பண்ணி அவன் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுகிறான் அல்லது அவனை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவத்தை அவனை அப்சர்வ் பண்ண சொல்லணும் நல்லா கவனிக்க சொல்லணும் கவனிச்சுட்டு நீ பார்த்த சம்பவத்தை அப்படியே குறிப்பிடு குறிப்பெடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ணணும் நீ என்ன அப்சர்வ் பண்ணியோ அதை கவன ஒரு குறிப்பெடுத்துக்கணும் குறிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குறித்ததை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு எஸ்ஐ மாதிரி எழுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இப்படியும் ஒரு இப்படி தான் செகண்டரி ஸ்கூல் லெவலில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபில்லிங் ஃபில்லிங் ஃபார்ம்ஸ் சில சமயங்களில் என்ன பண்ணால் பசங்களை கூப்பிட்டு போய் ரயில்வே ரிசர்வேஷன் ஃபார்ம் அல்லது பேங்க்கு சலான் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்கூலில் சேர்றதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதெல்லாம் கொடுத்து இதான் கம்போசிஷன் இதெல்லாம் கொடுத்து ஃபில் பண்ணு இப்போ நீ வந்து பாம்பே போகிற பாம்பே போகிறதுக்கு ட்ரெயின் இத்தனை மணிக்கு இந்த ட்ரெயின் இதில் வந்து உனக்கு இடம் வேணும்னு இந்த ரயில்வே அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணு அல்லது ஒரு பேங்க்குக்கு போகிற நீ பணம் கட்டுற பணம் கட்டும்போது நீ வந்து இந்த சலானை ஃபில் பண்ணு அல்லது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நீ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணு வேலைக்கான அப்ளிகேஷன் போடு அல்லது ஒரு காலேஜில் சேர்றதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் அவனுக்கு கைட் பண்ணி அப்படி சொல்லணும் அடுத்தது லெட்டர் ரைட்டிங் அவனுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ நீ ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் அல்லது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் இப்போது ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னா சும்மா நம்ம ஒரு நீங்கள் ஒரு புத்தக கடைக்கு வந்து புத்தகம்லாம் எனக்கு வேணும்னு நீ ஒரு ஆர்டர் பண்ணி இது ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு எழுதுறீங்க அல்லது அப்பாவுக்கு எழுதுறீங்க அல்லது ஒரு இது சகோதர சகோதரிக்கு அல்லது காதலிக்கு எழுதுறீங்க அங்கே நீங்கள் ஃபார்மல் லெட்டர்லாம் இருக்கா இருக்காது அம்மா எப்படிமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா நேற்று என்ன பண்ணாங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு தம்பி சொன்ன பேச்சு கேட்டுக்கிட்டுருக்கலாம் இப்படி தான் நீங்கள் இது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் இப்போ ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு புத்தக கிடைக்கோ அல்லது ஒரு மருந்து கிடைக்கோ லெட்டர் எழுதும்போது என்னங்க சௌக்கியமாக இருக்கீங்க அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க நான் எனக்கு இந்த இதெல்லாம் வேணும் எனக்கு இதெல்லாம் சிலபஸில் இருக்குது இந்தந்த புத்தகங்கள் இருக்கா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன வேலை நீங்கள் எப்படி அனுப்புவீங்க கூரியரில் அனுப்புவீங்களா அல்லது போஸ்டில் அனுப்புவீங்களா அதுக்கு என்ன சார்ஜ் இந்த பணத்தை நான் எப்படி அனுப்புறது நீங்கள் எப்படி புக் அனுப்புவீங்க இதான யூஸ்வலாக இதானே இருக்கும் ஆனால் ஒரு பேரண்ட்டுக்கிட்டையோ அல்லது ஒரு லவ்வர்கிட்டையோ நீங்கள் எழுதும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேட்டனாக இருக்காது அப்போ உங்கள் உணர்வுகளில் என்ன தோணுதோ என்ன கேட்குறோ அதை நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஸோ அதுக்கு தான் இன்ஃபார்மல்னு பேர் ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அல்லது இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸை ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுத்துட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் நீ உன் பேரண்ட்டுக்கு என்ன எழுதுற திடீர்னு உனக்கு உடம்பு செல்லாமல் போச்சு இப்போ நீ ஹாஸ்டலில் விட்டு வரணும் பேரண்ட்டுக்கிட்ட நீ எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா நீ அவன் எழுதுவான் அம்மா நீங்கள் உங்கள் கூட இருந்தால் நான் நல்லா ஆகிடுவேன் நீங்கள் என்னை நல்லா பார்த்துக்குவீங்க இங்கே எனக்கு அதுக்காக வந்து இங்கே வார்டன் நல்லா பார்த்துக்கலேன்னு சொல்லக்கூடாது வார்டனும் நல்லா பார்த்துக்கிறாரு இருந்தாலும் அதை விட அம்மா கையில் இருந்தால் நான் இன்னும் ரொம்ப சோகமாக இருப்பேன் என்னை வந்து நீங்கள் அழைச்சிருப்போங்க அப்படி தான் எழுதுவாங்க ஏதோ அப்படி ஸோ இது மாதிரி லெட்டர்ஸை எழுதுகிற ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுத்துட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிற சொல்கிறது அல்லது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு நீ வந்து இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது இது மாதிரி லெட்டர்ஸ் எழுத சொல்லலாம் அல்லது மேக்கிங் லிஸ்ட்ஸ் இப்போது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ஒரு ஐட்டம்ஸ் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை கொடுத்து இதெல்லாம் நீ என்ன பண்ணோம் கிளாஸிஃபை
இது இப்படி இது இப்போ பல சரக்கு கிடச்சி சமா இது ஃப்ரூட்ஸு இது வெஜிடபிள்ஸ்னு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஐட்டம்ஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அல்லது ஆல்ஃபபெட் பண்ணுறது முதல்ல ஏ உள்ளதாக எடுக்கிறது ஏ உள்ளதில் ஆறு இருந்துச்சுனாக்கா அப்புறம் ஏயில் ஏ ஏபி ஏசி இப்படி பிரிக்கிறது இப்படி ஆல்ஃபபெட் பண்ணுறது அல்லது ஐட்டம்ஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது இப்படி ஒர்க்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அடுத்தது டெய்லி நோட்ஸ் தினசரி என்ன நடக்குதுங்கிறத நீ டைரியில் எழுது அப்படி டைரி எழுதுகிற மாதிரி நேற்று நீ என்ன நடந்துச்சுங்கிறது அப்படியே எனக்கு எழுது அப்படின்னு ஒரு காம்போசிஷன் கொடுக்கலாம் நேற்று காலையில் நீ வீட்டிலேருந்து எழுந்திருச்சது போனது வந்தது சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்தது பேசினது திரும்பி வீட்டுக்கு போனது படித்தது தூங்கினது இப்போ இந்த டெய்லி ஈவெண்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறும்ல அப்போ டெய்லி வீட்டுக்குள்ளே ரிலேஷன் வந்தாங்க அதில் எல்லாம் சினிமாவுக்கு போனோம் ஏதோ ஒன்று மாறிகிட்டே இருக்கும்ல அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு டைரி எழுதுகிற மாதிரி டெய்லியான சம்பவங்களை நேற்று நடந்ததை எழுது போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீ என்ன செய்தாய் என்பதை நீ ஒரு கட்டுரையாக எழுது இப்படி சொல்லலாம் இது மாதிரி எழுதுகிறது அடுத்தது பேரல் ரைட்டிங் ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சிட்டியை பற்றி நாம் சொல்கிறோம் திருச்சி திருச்சி என்பது அந்த சிட்டியை பற்றி நீங்கள் விளக்கி சொல்லிவிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் மதுரையை பற்றி நீ எழுது சென்னையை பற்றி எழுது கோயம்புத்தூரை பற்றி எழுதுன்னு அவனுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஒரு மார்க்கெட்டில் நீங்கள் போகிறீங்க ஃபிஷ் மார்க்கெட்டை நீங்கள் போகிறீங்க ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் சொல்கிறீங்க இதே மாதிரி நீ வந்து ஒரு ஃப்ரூட் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் அங்கே உன்னுடைய அனுபவத்தை எழுது அப்போ ஏற்கனவே அவன் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் அவனுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க இதற்கு பேரெல்லாம் இதே மாதிரி இன்னொரு மார்க்கெட்டு அல்லது இன்னொரு டிஸ் இது ஒரு மேரேஜ் ரிசப்ஷன் நீங்கள் போயிருக்கீங்க உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறீங்க அப்போ அதே மாதிரி நீ போன ஒரு மேரேஜ் ரிசப்ஷனை பற்றி எழுது அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போது இதே மாதிரியான விஷயங்களை அப்படியே சொல்லும்போது அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் அடுத்தது பேராகிராஃப் ரைட்டிங் இந்த பேராகிராஃப் ரைட்டிங்கை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதிலேருந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இமேஜினேட்டிவ் ரைட்டிங் இப்போது இமேஜினேட்டிவ் ரைட்டிங்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே அவனுக்கு சப்ளிமெண்டரி ரீடர் என்று ஒரு கதை புத்தகம் சுருக்கமான ஒரு கதை புத்தகம் இருக்கும் ஆறாவதில் மெயினில் ப்ரோஸ் பாயிட்டி இருக்கும் கூட ஒரு சின்ன புத்தகம் கதை புத்தகம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு சப்ளிமெண்டரி ரீடிங்னு பேர் அதில் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு நாவலை சுருக்கி எழுதியிருப்பாங்க அந்த கதையை அந்த கதை அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கதையை நீ இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுது இப்போ அதில் வந்து தேர்ட் பர்சனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ அதை ஃபஸ்ட் பர்சனில் அதே கதையை எழுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பர்சனை யூஸ் பண்ணி அவன் எழுதுறது ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுத சொல்கிறது இது ஒரு டைம் அடுத்தது டிக்டேஷன் இது ஒரு முக்கியமான எக்ஸசைஸ் இப்போ இது ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க இந்த நம்ம டிக்டேஷனில் இருக்கிற முக்கியமான வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேஸஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த வேர்டுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் என்ன மீனிங் இந்த ஃப்ரேஸுக்கு என்ன மீனிங் என்ன ஸ்பெல்லிங் இதெல்லாம் முதல்ல ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது ப்ரைமரி லெவலில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி லெவல் போகும்போது சென்டென்சஸ் அண்ட் பேராகிராஃப்ஸாக கொடுக்கணும் முதல்ல டிக்டேஷன் கொடுக்குறது ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் வெறும் வேர்ட்ஸை மாத்திரம் டிக்டேட் பண்ணுறது ஃப்ரேஸஸை டிக்டேட் பண்ணுறது ஆனால் செகண்டரி லெவல் போகும்போது சென்டென்சஸை டிக்டேட் பண்ணுறது அல்லது பேராகிராஃப்ஸை டிஸ் டிக்டேட் பண்ணுறது இது அதுக்கப்புறம் சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ண சொல்கிறது சின்ன சின்ன சென்டென்ஸாக கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் நீ வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாகவோ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாகவோ கம்பைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது இது ஒரு டைப்பு அடுத்தது ரெடியூசிங் பேசேஜஸ் ஒரு பேசேஜில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற வார்த்தைகள் அதாவது இந்த ஒன் தட சுருக்கி வரைகள்னு சொல்கிறாங்களே ப்ரிசி ரைட்டிங்னு சொல்கிறாங்களே இதான் நீ இதை படிச்சுட்டு இதை சே தேவையில்லாத பாயிண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீ வந்து ஒன் தேர்டாக அல்லது ஒன் ஆஃபாக நீ சுருக்கி எழுது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது ஒரிஜினலை அதே அர்த்தம் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சுருக்கி எழுதிருங்க இது மாதிரி எழுத சொல்கிறது எடுத்த அடுத்தது சம்மரைசிங் பேசேஜஸ் சில பேசேஜஸை கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே நீ என்ன பண்ணு ஒரு பெரிய கட்டுரையாக எழுது அப்படி சொல்கிறது அடுத்தது ஒரு கைடட் ரைட்டிங் கைடட் ரைட்டிங்னால் ஒரு உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற ஒரு உணர்வு இப்போ ஒரு விளம்பரத்தை படிக்கிறோம் அல்ல ஒரு நியூஸ் கேட்குறோம் நியூஸ் கேட்டவுடனே உன் உள்ளத்துக்குள்ளே என்ன மாதிரியான உணர்வு தோணுது இதை எழுதுன்னு சொல்கிறது இந்த நாட்டில் வந்து நேற்று வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அத
இப்படி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அல்லது ஒரு நியூஸு இதை நீங்கள் அப்படி சொல்கிறது சில சமயங்களில் மேப்பு கிராஃப்ஸு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஃப்ளோ சார்ட் பை சார்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கும் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே டெவலப் பண்ணி இந்த இந்த சார்ட்டுங்கிறதுலாம் என்ன ஒரு கருத்தை பட வடிவத்தில் சொல்கிறது அதான் இந்த இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா கிராஃபு கிராஃபில் இந்த வருஷம் இத்தனான இந்த தேதியில் இன்ன இப்படி இது கூட இருந்துச்சு விலைவாசி கூட இருந்துச்சு அடுத்தது இப்படி குறைஞ்சிருச்சு போன வருஷம் எப்படி இருந்துச்சு இந்த வருஷம் எப்படி இதெல்லாம் கொடுத்து இதை பற்றி நீ ஒரு எஸ்ஏ எழுது அப்படின்னா போன வருஷம் ரைஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து விலை கூட இருந்துச்சு ஆனால் இந்த வருஷம் விலை குறைஞ்சிருச்சு ஏனென்றால் இந்தந்த ஊர்லலாம் நிறைய மழை பெஞ்சிச்சு மழை பெஞ்சதுனால உற்பத்தி அதிகமாச்சு உற்பத்தி அதிகமானதுனால விலை வா குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னா ரெண்டும் அதாவது உங்களுக்கு கிராஃபில் கொடுக்குறது இல்லை போன வருஷம் என்ன விலை இந்த வருஷம் என்ன விலை இதுதான் கிராஃபில் கொடுத்துருக்கான் ரைஸ் என்ன விலை அதே சமயம் சுகர் என்ன விலை இப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதான் ஒரு கிராஃபு இந்த கிராஃபை வச்சு இந்த இடத்துல ஏன் ஏறுச்சு இந்த இடத்துல ஏன் இறங்குது இந்த கிராஃபு அப்படி அதுக்கான காரணம் என்ன இந்த விஷயங்களெல்லாம் அவனுக்கு அவனோட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இது மாதிரி மேப்பு சார்ட்டு கிராஃபு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஃப்ளோ சார்ட்டு பை டயக்ராம் பார் டயக்ராம் இவைகளெல்லாம் கொடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஸோ திஸ் இஸ் தேங்க்யூ